고대 문학론이 문학의 기능을 인간의 쾌락을 주는 것과 교훈을 주는 것이두 가지로 어, 잡았다고 했는데 이 교훈이라고 하는 것이 어떤 때는 이제 좋은 어떤 어, 인물 혹은 어, 영웅 이런 사람들 등장시켜 가지고 그런 사람들이 사람들을 이제 감정 이입하고 대리 체험을 하게 하는 거예요. 그래 가지고 그렇게 그 사람을 어떻게 보면 교육시켜 가지고 그 주인공처럼 살게 만드는 거예요. 근데 아주 근사한 주인공을 등장시켜 가지고 그 사람이 아무 문제도 없이 막 일당 백으로 모든 사람을 다 해치우고 혼자 막 잘나고 성공하고 이렇게 하는 이야기는 아무 재미가 없잖아요. 누가 그런 거안 본다고. 반드시 이제 그런 영웅 주변에는 악인도 등장하고 어, 맞수도 등장하고 막 그러면서 치열한 경쟁과 싸움 온갖 얽히고 설키는 이야기를 통해서 이제 그 영웅의 존재가 부각이 된다고. 그러니까 그런 걸 통해서 이제 사람들이 <웃음> 아 내가 설령 이제 그런 영웅처럼 주인공처럼 이렇게 대단한 존재라고 해도 이 세상을 그냥 나 잘난 맛에 아무렇게나 살아서는 안 되는구나. 온갖 것들을 다 이렇게 그런 역경이라든지 혹은 자기를 공연히 어, 대적하고 어, 공격하고 음해하고 막 하는 그런 사람들이 있을 수 있고 그런 사람들 속에서 내가 이 굳은 심지나 선이 이런 걸 잃지 않고 헤쳐나가고 그런데 지지 않고 이겨나가고 이렇게 함으로써 어, 내가 훌륭한 사람이 되고 이 세상에도 의미 있는 그런 인생을 살게 되는구나 이렇게 이제 느끼게 해주는 거죠. 이게 이제 문학의 좋은 교훈성이라고. 그리고 어떤 때는 이제 비극에서 주인공이 이제 처참한 고통을 당하고 그리고 이제 실패하고 깨지고 죽고 막 그런 이야기를 보여주잖아요. 근데 이런 게 이제 어 <웃음> 그렇다면 이제 아무 교훈을 주지 못하는가 그건 아니에요. 그런 것이 이제 사실은 현실의 수많은 사람들의 인생이기 때문에 거기에 이제 사람들이 공감하게 하고. 그렇게 이제 대신 체험하게 함으로써 어, 자기가 결국은 겪게 될이 인생의 고통 혹은 무상함 이런 것에 대해서 미리 체험하고 그런 것에 준비하게 하는 거예요. 그런 걸 받아들일 수 있게 한다고요. 그리고 이제 어떤 때는 어, 타산지석으로 아 그렇게 살면 저게 너무 이제 의미 없고 괴롭기만 하고 실패한 인생이로구나 하고 느끼게 만들어주는 거예요. 또 이제 악인의 경우에는 아 저렇게 악하게 살면 얼마나 저게 혐오스럽고 어, 전혀 내가 거기 이제 동의하거나 혹은 그 한편으로 느낄 수 없는 그, 어, 그런 생인가 무의미한 생인가 이런 걸 느끼게 만들어준 나는 그렇게 살지 말아야지 하게 생각하게 해준단 말이에요 그러니까 이런 것들이 다 이제 교훈을 주는 거예요 좋은 거든 안 좋은 거든 혹은 좋은 인물이든 아니면 아주 좋지 않은 어, 악역이든 다 마찬가지로. 그러니까 그 사람이 이제 이 현실의 삶을 살아가는데 또 이제 문학이 상상력으로 픽션을 만들어 가지고 그걸로 이제 다시 우리들한테 또 다른 체험을 하게 하는 거 간접 체험. 어 어떤 다른 사람을 통해서 다른 인생을 또 살아보게 하는 거 이런 것이 이제 그런 의미를 가지는 거. 그러니까 이게 어 우리가 짧은 몇십 년의 인생을 살아가면서 어, 그거를 두 배, 세 배, 네배 혹은 백 배로 이렇게 어, 더 늘려서 살아가는 것 같은 그런 여러 가지 이제 교육 효과를 어, 있게 하는 것이 문학이죠. 그러니까 문학을 멀리하고 살면 안 돼. 예술도 이제 마찬가지로 이렇게 우리를 고양시키고 그냥 동물들처럼 그냥 생존하고 그러다가 이제 덧없이 죽지 않고 뭔가 훨씬 고향된 어, 카탈리시스를 통해서 자기가 이제 더 나, 나아지도록 어, 더 맑아지도록 이렇게 한다고 생각하면 그것을 이제 무가차다 무가차 이렇게 생각해서는 안 되는 거죠. 거기서 빵이 나와 밥이 나와 이렇게 하면 안 되는 거죠. 지금 여기 <웃음> 지금 찍고 있어요. 네. 어. <웃음> 여기 증월이 이제 
어린 시절부터 작가 지망생이었어요. 어, 친구리 아, 아버지 어머니는 이제 굉장히 어렵게 가난한 그런 어, 시절을 보내고 하면서 증오를 이제 지하방에서 <웃음> 그렇게 키웠는데 그 덕분에 거기서 책이란 책을 다 보고 엄청 어릴 때 머리가 좋아서 엄마가 이제 너는 틀림없이 어, 영재다 그러니까 영재 교육을 시켜야 되겠다고 방 안에 가둬놓고 나오지 말고 책만 보라고 하시기도 했대요 그래서 마음속에 상처도 많고 그런 이제 트라우마가 좀 아직도 있는 것 같은데 그럼에도 불구하고 그렇게 이제 책 많이 보고 문학을 좋아하게 되고 한 바람에 글을 되게 잘 써요 그러니까 우선은 이제 내가 생각하기엔 징월이 글 쓰는 걸 통해서 먼저 자기 정화를 하고 자기 카타르시스를 통해서 어릴 때 그런 마음의 상처라든지 이런 걸 치유할 필요가 있는 것 같아요 그리고 이제 어 그렇게 치유되고 나면 은 이제 그런 경험이 안에서 트라우마로 작용하는 게 아니고 이렇게 새로운 이야기를 그 지어낼 수 있는 그런 어 잠재적인 힘이 되거든요 그렇게 이제 고통스럽게 뭐 이것저것을 겪어봐야 그게 이제 그런 이야기를 지어내서 또 이제 사람들을 감동시킬 수 있는 또 뭔가 일깨워줄 수 있는 그런 이야기꾼이 되게 한다고 그런 경험도 <웃음> 어 그냥 나를 힘들게 하고 내 인생을 피어나지 못하게 한 그런 장애였다 이렇게 생각하지 어 않게 되는 것이 지금 지금 하는 문학의 일차적인 목표일 것 같아. 그리고 아까 이제 증월이 이제 물어본 그런 질문의 어, 대답으로 이어가 보자면은 어, 문학이 사람들에게 교훈을 주는 거, 뭔가를 일깨워 주는 거, 가르치는 거 이런 것이 일차적인 목적이라고 한다면 이건 이제 그 우리가 인류 사회가 이렇게 나아가면서. 어, 모든 세대가 그냥 영원히 살아가는 게 아니고 다음 세대들한테 이 세상이나 이제 자기들의 인생을 물려주고 떠나가야 되잖아요 그러니까 인류 사회가 이렇게 존속해가는 과정에서 한 세대가 그 삶을 통해서 습득했던 거, 배웠던 거 깨달은 것을 뒷세대들한테 전해주는 거 이것은 가장 중요한 일이라고 그래서 이제 교육을 100년 이제 대개라고 말하기도 하죠. 그리고 모든 부모님들이 다 어떻게든 자식을 잘 가르쳐 보려고 나보다 더 나은 인생을 살고 어, 성공한 인생을 살도록 그렇게 도움을 주고 떠나려고 한다고. 그러니까 이 문학의 기능하고 교육이라고 하는 거하고 그 목적이 일치하는 지점이라고 말할 수 있죠. 근데 그 교육이 인류 사회 속에서 어떤 식으로 이루어져 왔는가 이렇게 보면은 초기에는 물론 이제 다 어른들한테 배워요. 막 태어나 가지고 부모님한테서 이제 뭐 걷는 것부터 말하는 거, 뭐 일상에 이제 꼭 필요한 의식주에 필요한 것들을 해가는 거 이런 걸 배우죠. 그리고 이제 조금 더 사회적이고 어 복잡한 것들은 나중에 이제 밖으로 나가서 사람들끼리 어울려 가지고 이제 여러 가지 사냥이라든지 뭐 <웃음> 채집이라든지 막 그런 원시적인 어 인간 활동을 통해서 이제 배웠을 테고 근데 나중에 조금씩 조금씩 그 교육이 어떤 교육 체제가 생기고 혹은 교육 기관이 생기고 하면서 훨씬 더 이제 집중적으로 이루어진다고 그래서 이제 인간의 어 청년기까지의 삶은 거의 그냥 그렇게 뭘 배워가는 시간 정상적으로 이제 살아가는 시간은 그 이후고 그 전의 시간은 계속 학습기로 이제 그렇게 인식이 되게 됐어요. 그 이제 지역마다 조금씩 다르게 이제 교육제도라든지 그런 교육의 방식을 발전시켜 왔는데 어 근대에 들어서면서는 서양이 이제 전 세계를 다 지배하게 되면서 서양식 교육 시스템 어 지금 우리가 이제 학교 간다 그러면 초등학교부터 대학교까지 혹은 대학원 이렇게 
쭉 거쳐가면서 이제 학력을 쌓아가고 그리고 이제 그 중에서 뛰어난 사람들이 어, 세상에서 이렇게 뭐 좋은 지위라든지 좋은 일자리라든지 존경이라든지 이런 걸다 차지하고 살아가게 그렇게 이제 경쟁적으로 교육을 시키잖아요. 이런 게 동양하고는 조금 다른 모습인 게 너무 이게 경쟁적이고 약간 그 주입식이고 선생은 마치 이제 다 알고 있는 사람인 것처럼 제자들한테 권위적으로 막 그거를 그냥 어 그냥 외라고 빨리 이거 저 터득하라고 막 그렇게 이제 종용하고 제자들 막 그냥 서로 그걸 빨리 어 배우고 해가지고 이제 경쟁에 지쳐지지 않기 위해서 그냥 너무 힘들게 막 쫓아가는 그런 시스템으로 굴러가고 있잖아요. 그러니까 지금 우리 사회에 세양식 이런 교육 시스템 들어와 가지고 젊은 세대들이 인류 사회에서 교육이라고 하는 것이 생겨나 가지고 어 체계적으로 뒷세대들한테 뭔가를 이 문명의 어떤 그 소산을 혹은 이제 어 축적해 온 지식을 전하고 또 본래 사람이 가지고 태어나는 여러 가지 역량이라든지 지적 호기심 이런 걸 개발해 가지고 또 이제 역시 그렇게 이렇게 학문을 해나가고 할수 있는 그런 어 자질을 어 정상적으로 키우기보다는 너무 막 소모적으로 사람들 힘들게 하고 그 경쟁에서 지쳐진 사람들은 특히 이제 막 점점 막 도태시키고 어 배제시키고 하는 식으로 이루어지고 있다고 그러니까 이게 사람 조차고 시작된 교육이 사람을 사실은 괴롭히고 희생시키고 있는 거죠. 그러니까 아주 소수만 그렇게 이제 교육을 통해서 어, 선발해 가지고 그 사람들에게 여러 가지 특권을 주고 하는데 그것 때문에 온갖 사회적인 문제, 비리 막 이런 것들이 생기잖아요. 그런 식으로 이제 그 교육시킨 사람들이 어, 선의를 가지고 또 이제 모든 사람들을 다 이렇게 도움이 되게 자기 인생을 살아가고 뭔가 행동도 하고 결정도 하고 막 이렇게 하면서 살아가지 못하고 되게 이기적으로 지금까지 계속 경쟁하면서 그 경쟁에서 음 앞서나가고 1등이 되고 어 그렇게 또 비평가 받고 막 그렇게 하기 위해서 살아왔듯이 그런 식으로 살아가니까 세상이 이렇게 혼탁하다고 말할 수가 있다 지금 우리 대한민국에서 이렇게 제일 많은 문제를 일으키는 사람들이 서울 법대 출신들이 <웃음> 사람들이 공부 잘하면 무조건 서울 법대 가라고 하고 서울 법대 나오면 막 이제 뭐 인생이 다 보장된 것처럼 탄탄대로 열린 것처럼 <웃음> 사회에 뛰어난 지도자가 될 것처럼 대통령 될 것처럼 막 그렇게 몰아대운 결과라고 지금까지 서울 서울 법대 나와가지고 대통령 된 사람이 아무도 없었어요. 근데 지금 이제 누군가 생겨나려고 하는데 그럼 진짜 골치 아픈 사람이 있어. 저놈이 되면 절대 안될것 같은 사람이 나서 가지고 하고 하겠다고 하고 있어. 그러니까 우리가 이제 지금 이 시점에서 약간 그 동양식의 제도, 어, 또 동양 사람들이 어떻게 그 세대 간의 어떤 그 전승을 해왔는가. 이런 걸 조금 돌아볼 필요가 있어요. 어, 교육의 분야에서 동양 교육의 특징이 너무 어, 너무 억지로 하지 않는 거예요. 그 지식의 전수보다는 사람들을 훈육하는 거, 진정으로 좋은 인품이 되게 이제 저 이제, 이제 기르고 그렇게 이제 길러진 사람들이 인간적으로 훨씬 어, 품이 있고 또 어, 도덕적이고, 그리고, 이렇게 깊이 있고 폭넓은 그런 인생을 살아가도록 그렇게 일깨워왔다는 것이에요. 그러니까, 어릴 때 이제 부모님한테서 계속 이제 이건 이렇게 해야 된다, 저렇게 해야 된다, 막 이렇게 배운 거, 이런 것들도 그렇지만 학교에서 배우는 것들도 옛날에는 서당이나 뭐 어디 이제 더 높은 교육기관에 가가지고 배우는 것들이 다 그런 것이었다고. 교재가 다 이제 공자님 말씀, 맹자님 말씀, 막 이런 거였잖아요. 네. 물론 이제 그런 것이 나중에 
이렇게 세양의 어떤 과학 기술의 발전이 동양을 막 지배하고 그런 그런 물결이 막 어, 밀물 지듯이 들어올 때 그런 데서 이제 훨씬 경쟁력이 약하고 무너지게 된 계기도 됐는데 뭐 그냥 인류 사회를 이렇게 막 양적으로 팽창시켜 가는 것이 목적이라면 뭐 그렇게 되는 흐름이 어, 지당하고 그걸 받아들여야지 어쩌겠어요 근데 진짜로 인간이 행복해지기 위해서 이렇게 살아가는 것이고 인류 사회도 그런 식으로 그런 방향을 가지고 나아가야 된다고 보면 동양의 이 교육 방식 교육, 교육의 정신 이런 것을 무시하면 안 된다고 이걸 다시 돌아봐야 돼요 살려내야 돼요 그래서 이제 사실은 세양식의 그런 교육 최첨단으로 나가고 있는 어, 미국의 그 어, 유수한 대학의 그 석사 박사 과정이 사실은 동양식의 도제 교육을 다시 모델로 해서 거기로 돌아가고 있대요. 그러니까 하바드 어, 이런 데 가서 이제 석사 과정을 밟으면은 교수님이 뭐 강의를 하고 혹은 뭐 논문 쓰라고 막 논문 지도를 하고 그러는 게 아니고 애들하고 같이 지내는 거예요. 수업 시간이면 같이 모여서 그냥 커피 마시고 잡담하듯이 아무 얘기나 막 해. 그 같이 여행도 가고 어디 이제 볼 만한 사람이 있다든지 그러면 아 같이 만날 사람이 있다면 가서 만나기도 하고 볼 만한 데가 있으면 가서 가보기도 하고 그러니까 그렇게 하면서 어 제일 중요하게는 스승으로부터 영감을 얻는 거예요 그리고 존경을 받는 거예요 아 존경을 유발하는 거예요 그 제자들이 아 나도 우리 교수님처럼 되고 싶다 아 나도 저렇게 돼야 되겠구나 하고 이제 분명하게 그런 어떤 학문의 길로 또 교육자 길로 가게 만들어 주는 거예요. 그리고 또 그렇게 이제 그 정도로 대학까지 다 나와 가지고 이미 이제 배워야 될걸 배우고 또 이제 앞으로 그 학문의 분야에서 인류가 개척해 내야 될 영역이 어디라는 것을 아는 사람들은 굳이 막뭘 가르쳐 줄 필요가 없는 거예요. 그냥 제자들한테 지금 이 분야가 미제 분야다 혹은 앞으로 이제 조금 사람들이 더 어, 관심을 가지고 탐구해야 될 분야다. 이 분야가 좀 유력한 앞으로 이제 많은 그 연구 성과가 나올 수 있는 분야다. 이렇게 이야기해 주는 것이 훨씬 큰 도움이 되는 거예요. 그 실제로 이제 그런 식의 교육의 성과도 어, 기존에 이제 다른 대학원 같은 데서 막 교수가 어, 강의하고 뭐또 뭐 논문 같은 걸 지도하고 막한 것보다 훨씬 더 좋은 논문들이 많이 나오는 거예요. 과학 잡지나 막 이런데 실만한 그런 가치 있는 논문들이. 그러니까 이게 더 훨씬 더 뛰어난 그런 교육 방식이라는 것이 입증되고 있다. 고 그러니까 그걸 이제 해보니까 정말로 그러니까 그걸 이제 계속하고 그걸 확대시켜 나가고 있는 그런 추세라는 거예요. 이제 동양에서 이제 어, 뭐 지식을 전수하는 것뿐만 아니고 음, 뭐 이제 예체는 같이 뭐 하는 거 가르치는 거 있잖아요. 그러니까 이런 거는 더 도제식으로 가르쳤죠 원래. 그 세양에도 그런 도제식의 방식이 없었던 게 아니에요. 중세까지만 해도 이제 그런 게 많이 있었죠. 대학이 이제 생애라고 하면서 이제 대학 교육 전, 전체를 다 장악하기 전에는 대체로 다 이제 그렇게 어, 데리고 뭐 일시키면서. 뭘 가르쳐 주고 그래서 나중에는 그 일을 이제 혼자 감당하게 해 주는 거 이런 게 이제 도제 제도였잖아요. 그러니까 이제 어 옛날에 뛰어난 문인들도 학교 가 가지고 국문과 같은 데가 가지고 시에 대해서 소설에 대해서 평론에 대해서 막 배워 가지고 그런 걸 하는 경우는 잘 없고 어, 어떤 소설을 읽었는데 거기서 굉장히 큰 영감을 받았다. 아, 나도 이런 걸 하나 써볼까? 그럼 기량이 있는 사람들은 자기 막 상상력을 통해가지고 그 비슷한 걸 써낸다고. 그러니까 그게 이제 약간 모방 같은 거죠. 모작 같은 것이 이제 처음에는 써지겠지만 그렇게, 그렇게 하다 보면 나중에 이제 자기 문학의 세계를 스스로 열어가면서 이제 대작을 써내는 거예요. 그 옛날에 이제 다 이제 시인이면 유명한 시인 찾아가 가지고 자기 시를 좀 이렇게 봐달라고 하고 그러면서 이제 그 승이 조금 이제 얘가 잘쓸것 같으면 조언도 해주고 또 이제 
잘쓸수 있게 뒷바라지고 격려해주고 또 이제 승으로서 어 제자를 사랑 사랑하고 또 믿음을 주고 막 이렇게 하면서 이제 그렇게 훌륭한 어 문인으로 키워냈던 거죠. 지금 이제 징월이 아까 이야기한 <웃음> 어 그런 방식으로 어 그런 교육이 이루어지는 거예요. 사실은 이제 뭐 소설을 쓴다 그러면 소설가가 되는 것이 어 사실은 이제 좋은 소설을 실질적으로 쓰는 거 그런 걸 담보하는 거예요. 그냥 좋은 소설가가 되면 그 사람 쓰기만 하면 좋은 소설이 나오니까. 근데 그냥 요새는 이제 좋은 소설가가 될 생각은 안 하고 그냥 좋은 소설만 쓰려고 막 머리를 짜내고 가진 기교를 다 부리고 막 이렇게 하다 보니까 오히려 좋은 작품이 안 나오고 막 그럴 수 어, 있죠. 특히 이제 시는 그러니까 우리가 시인 그러면 좀 다르게 생각하잖아요. 철학, 철학자 철학 그러면 좀 다르게 생각하듯이 그 이상으로 이 사람을 그냥 보통 인간으로 생각하지 않는다고 시인이라면 어, 마치 이제 그 시대의 현자처럼 이렇게 생각하는 네, 그런 게 있잖아요. 그래서 그런 시인이 되려고 먼저 어, 노력하는 것이 이렇게 훨씬 <웃음> 음, 좋은 시를 쓸수 있는 그런 길이라고도 말할 수가 있다고. 좋은 시인이 되려면 어떻게 해야 되는가. 좋은 시인이 어떤 사람인지 봐야 된다고. 물론 이제 처음에 시를 통해서 보겠죠. 그렇지만 나중에는 이제 정말 시인을 찾아가 가지고 그 사람을 정말로 존경하게 되고 그 내면을 깊이 깊이 흠모하게 되고 그러면서 막 거기 빠져들다 보면 자기가 그렇게 변모하는 거예요. 그런 과정으로 가고 있다고 생각하면 될것 같아요. 그 은... 은교라고 하는 영화가 있더라고요. 네. 혹시 그거 보셨어요? 네. 네. 좀 약간 야한 영화라고 해가지고 <웃음> 볼까 말까 하다가 이제 봐봤거든요. 근데 그게 그 속에 이제 그 문학하는 사람들의 그 다른 사람들은 잘 모르는 깊은 어떤 고뇌라든지 혹은 그 속에서 벌어지는 여러 가지 어 심리적인 갈등, 고통, 또뭐 성취나 혹은 이제 뭐 기만 <웃음> 뭐 이런 게 들어가 있는 아주 좋은 작품이더라고요. 제가 제가 최근에 네. 좀 많이 스케줄적으로 힘들었던 게 저기 시인 선생님께서 음, 음. 일주일에 정리해야 될 책을 천 권씩 주셔가지고 <웃음> 지금 7천 권 어떻게 정리하는데? 아 그. 줄거리랑 어 그런 거를 요약해서 내야 돼? 아, 다 이, 아 제가 정리를 해서 보내면 또 선생님이 음. 그걸로 뭔가를 하시는 거 아니더라고요. 음. 그래가지고 일주일에 천 권씩 해가지고 천 권은 어떻게 하지? <웃음> 유, 유튜브에 찾아보고 줄거리만 보고 <웃음> 그걸 또 압축해야 되겠네. 예. 또 거기다가 지금 7천 권을 해놓은 상태인데 더는 음. 못 버티겠다 싶어가지고 음. 이틀 전에 선생님한테 음. 잠깐 아니, 마감 못 지켜서 죄송합니다. 절에 음. 좀 다녀오겠습니다. 아. <웃음> 하고 지금 약간 도망쳐온 상황이 아. <웃음> 있습니다. 아. 그런데 이게 참. 음. 근데 도제시 교육이 음. 꼭 승이 완벽하고 정말 인격적으로 훌륭한 사람이라고 이렇게 전제할 수는 없어요. 반드시 그렇진 <웃음> 않다고. 별 못된 사람들이 다 있고 <웃음> 제자를 막 그냥 학대하고 <웃음> 이용하고. <웃음> 그런 사람들 얼마든지 있을 수 있거든요. 근데 그러니까 모든 사제 관계에서 어 제자가 성공하는 길은 어 다른 게 없어요. 승이 잘못 가르치고 이렇게 잘못 <웃음> 모범을 보이고 막 하더라도 그거를 일단은 어 이겨내고 그리고 거기서 배겨내야 돼. 거기서 떨어져 나와 버리면 아예 그냥 그 길에서 벗어나 버리게 되기 때문에 더 이상 못 나간다고. 그런 걸 겪어내야 돼요. 어떻든 간에. 네. 임방울이라고 하는 옛날에 명창이 있었잖아요. 일제 때 태어나가지고. 근데 그 사람이 이제 이렇게 소리를 배우는 과정에 처음에는 천재성이 드러나가지고 이제 유명한 명창을 찾아갔는데 그 명창이 되게 성질이 안 좋은 거예요. 근데 그 사람이 항상 그 곤방돼가지고 담배만 피우고 있다가 소리 해보라고 해가지고 하기만 하면 그걸로 대가통을 <웃음> 무수히 막 때리는 거예요. 근데 임방울 소리 
들어보면 지금도 이제 막그 그냥 뭐가 맺혀가지고 터져 나오는 그런 느낌 있잖아요. 그게 다이 이 곰방대에서 나온 거예요. <웃음> 그러니까 그때 이제 왜 저렇게 막 나를 두드려 팰까? 아 좋게 이렇게 봐라 저렇게 봐라 얘기를 해주면 좋은데 뭐 자기 마음에 안 든다고 꼭 소리를 그렇게 하는 법이 없는데 왜 나를 때려 하고 도망가 버리면 안 되는 거예요. 근데 그거를 두드려 맞으면서 어떻든 나내 길은 이거다 생각하고 배겨내니까 이제 뭔가 그릇이 이루어지는 거죠. 음. 불가에도 사실은 아까 그 하와드 같은 데서 그 소사과정, 박사과정에서 하는 도제식 교육이 모델이 성가에서 나온 거래요. 우리가 이제 불교를 배울 때, 뭐 경전을 통해서, 혹은 법문을 통해서, 혹은 뭐 불교 강의를 통해서 배울 수도 있잖아요. 책을 통해서 배울 수도 있잖아요. 근데 이제 선은 그렇게 배우면 절대 안 된다고. 선은 아무것도 뭐 그런 준비가 없고, 그냥 아무것도 몰라도 그냥 다짜고짜 승을 찾아가면 돼. 승하고 같이 살아야 돼. 스님이 뭐 물어보면 대답하려고 막 길을 쓰고 대답 못하면 두드러 맞기도 하고 막 쫓겨나기도 하고 막 그래도 어떻든 배견해 가지고 하다 보면 이제 나중에 승과 같은 안목을 가지게 된다고 승하고 똑같이 가져 버리는 거예요 승이 하는 한마디 말이 내가 전혀 이걸 납득을 못해 가지고 계속 이제 속으로 막 좌절하고 승한테 계속 이제 두들겨 받고 핀잔 듣고 막 그래도 뭘 이겨내고 이겨내고 의심이 커지고 커지고 하다 보면 어느 순간에 안목이 열려가지고 승과 같은 그런 또 하나의 승이 되는 거죠. 그게 이제 도제식 교육이 가장 완벽한 형태로 어, 발전한 것이라고. 근데 일단 이 선에서 그게 가능한 거는 승이 우선 깨친 분이고 뭐그 행동 거지야 뭐 아무리 막 개차반이고 나한테 막 너무 박절하게 너무 무자비하게 막 그렇게 할지라도 그 안목이 부처님과 같으니까 그게 이제 가능한 것이죠. 근데 이제 다른 어떤 분야에서의 도제 교육은 승이 그렇게 인격적으로 완전하지 않으니까 그런 행동거지도 그냥 어 승의 깊은 자비심이라든지 제자를 일깨우려고 하는 그런 경책으로 그게 드러난 게 아니고 그냥 화풀이나 <웃음> 자기 인격된 인격에 뭐가 뒤틀려 있는 거막 그런 것이 이제 그렇게 거칠게 폭력적으로 나오는 어, 무자비일 수도 있죠. 그냥 그리고 이제 어, 자기 욕심에서 그러니까 이글 쓰는 사람들이 다 정치적이라고 하더라고. 우리 고등학교 때나 이렇게 적성 검사잖아요. 그러면은 소설가, 수필가, 시인 막 이런 사람들이 정치인에 들어가. 정치적인 성향이 강한 사람으로 그러니까 명예욕으로 이런 걸 하는 거예요. <웃음> 내가 무슨 글을 썼다 하는 그런 그런 이름을 내려고 막 그런 걸 쓰고 막 다른 사람한테 보여주고 자랑하는 거예요. 사람이 이제 기본적으로 심리 구조가 자기를 자기가 돌아보면 다 만족하지 못한대요. 자기가 무슨 글을 써놓고 그때 쓸 때는 야 내가 어떻게 이걸 쓰지? 막 하면서 너무 이거 참 좋은 글이다 하고 이제. 그렇게 느끼는데 나중에 다시 보면은 웃기지도 않는 거예요. 아무것도 아니야. 그런 감동을 얻고 허점만 보이는 거죠. 근데 이제 자기가 쓴 글을 사람들한테 보여주고 또막 어디 발표하고 어디 응모해서 막 당선되려고 하고 무슨 상 타려고 하고 막 그런 사람들은 다 정치적인 사람들이라는 거야. 그거 해가지고 아 내가 이거 썼어. 내가 시인이야. 드디어. 내가 이런 글을 쓰는 대문호야 이렇게 이제 자기 만족하려고 하는 사람이라는 거예요. 네, 어서 오세요. 이 사람들이 기본적으로 굉장히 머리가 좋고 또 창의적이고 그렇기는 한데 정치적인 소양이 다분한 거예요. 그러니까 다른 사람하고 항상 이렇게 좀 경쟁하려고 하고 자기 밑에 사람들을 기르더라도 이제 얘가 너무 뛰어나고 또. 어, 자기보다 나은 것 같으면 속으로 질투심이 나는가? <웃음> 더 괴롭혀. 음. 네가 어디까지 하나 보자 하고 막 이제 허점이 드러날 때까지 막 몰아대는 거죠. <웃음> 그러니까 
그럴 수도 있다는 것을 알아야 된다고. 근데 그런 어떻든 그런 거를 어 내가 이제 못 견디고 떨어져 나오면은 내 그런 이제 거기서 또 막히는 거 다시 원점에서 또 시작해야 되고 하니까 그거를 어떤 배경에서 이겨야 이겨야 돼. 그러다가 이제 내가 그냥 맞아서 죽고 <웃음> 내 꿈은 펼쳐보지도 못하고 내글 하나도 못 써보고 죽는다고 해도 어쨌든 그거를 거쳐가서 어느 정도 자기가 이제 승을 어, 넘어섰다 혹은 승에게서 배울 거다 배웠다 이렇게 싶을 때가 이제 자기가 떠나더라도 그냥 승이 자기를 힘들게 하고 어, 무시하고 막 그런다고 해서 거기 밀려서 떠나면 안 된단 말이에요. <웃음> 졸탁이라고 하는 말이 있거든요. 음, 선에서 많이 쓰는 말인데 알에서 새나 뭐 병아리 같은 것이 깨날라고 하면 이제 안에서 지가 다 때가 돼가지고 이제 움직일만 하고 이제 나가고 싶으면 안에서 막 이렇게 밖을 막 비벼대고 막 쫀대요. 작은 부리로. 근데 그 안에서 그걸 뚫고 나오기 되게 힘들어. 근데 어미 새나 어미 닭이 이렇게 보고 있다 안에서 그런 느낌이 오면 탁 쪼는 거예요. 그러면 그냥 탁 깨져가지고 거기서 이제 어 부화돼서 나오는 거예요. 그러니까 그렇게 이제 처음에는 알 껍질이 자기를 보호했잖아요. 그 없으면 어떻게 안에 그, 그 물렁물렁하고 그냥 도저히 이 거친 것을 이겨낼 수 없는 그것이 어떻게 살아남겠어요. 그러니까 이제 껍질에 안전하게 보호되어 있는데 거기서 살 수는 없다고 거기서 나와야 된다고 근데 그걸 도와주는 사람이 어미잖아요 품어가지고 또 그걸 품을 때는 지극정성으로 자기 모든 걸다 희생해가면서 막 그렇게 품잖아요 안식해 악어가 악어 알을 품는 걸 동영상으로 봤는데 아까 그 나일강인가 어 근데 <웃음> 이 악어가 어, 물 속에서 이제 주로 있는 이유가 너무 더워서인 거예요. 밖에 나오면 사막이고, 근데 이제 알은 물 속에서 날 수가 없는 거야. 그러니까 부화가 되려면은 이 달궈진 모래 속에다가 나와야 되는 거예요. 근데 그 알이 천적인 다른 것들한테는 엄청 좋은 먹잇감이야. 이놈 저놈이 막 훔쳐 먹으려고 하는 거예요. <웃음> 그래서 이제 악어가 알을 놔놓고는 그 근처에서 지키고 있어요. 근데 덥잖아요. 모리밭에서 막 죽을 것 같으니까 체온이 어느 정도 올라가면 이제 죽는데요. 죽기 직전에야 겨우 이제 물속에 들어가서 식혀가지고 또 와서 지켜. 근데 그 사이에 계속 훔쳐 먹더라고. 그래서 <웃음> 제대로 부화되는 알이 몇 프로가 안 된다는 거예요. 그렇게 어쩌다가 하나씩 부화돼. 다, 다 부화됐으면 악어 천지가 되고. <웃음> <웃음> 악어의 강이 됐겠죠. 악어의 사막이 되고. <웃음> 그래도 어떻든 뭐 모든 어 생명의 종들이 다 그렇게 모성애를 가지고 지극 정성으로 이렇게 새끼를 낳아서 기르고 아래서 또 품어가지고 부화시켜 가지고 길러내고 이렇게 한다고 그 바람에 우리가 이렇게 컸으니까 어쨌든 그것을 어 감사해야 돼 새끼들은 다 그걸 이제 잊어버리잖아요 커가지고 이제 살 살면 자기가 자라서 그렇게 사는 줄 알죠 다. <웃음> 나중에 이제 자기가 새끼 낳아서 키워 보면서 이제 비로소 어머니가 나를 어떻게 했는지 이제 뒤늦게 알잖아요. <웃음> 그래도 이제 그런 그 어, 부모의 어, 희생이나 지극 정성 이런 것을 우리가 어떻든 의지해야 정상적으로 그 자기 인생을 살아갈 수가 있으니까 우선 그거를 벗어나면 안 된다고. 부모님 조금 자기를 때렸다고 내가 이렇게 폭행당하고 사는, 당하고 사는지 내 자유와 안전을 찾아 떠나겠다고 떠나버리면 죽잖아요. 그러니까 맞으면서 그냥 거기서 견뎌야 돼. 요즘 애들이 <웃음> 부모님이 싫은 소리 하면은 막집 나가버리잖아요. 때리면 그냥 아파트에서 뛰어내려 버리고 그 애들이 이제 너무 그렇게 배기는 힘 부모님이 사실은 사랑으로 나를 이렇게 음, 키워주려고 살펴주려고 살게 하려고 하는 건데 그거를 이제 못 받아들일 만큼 그렇게 이제 멘탈이 약한 거죠 
우리 세대들이 지금 다 그래요. 그러니까 옛날에는 주변 환경이 너무 부족하고 혹독해서 그런 속에서 이제 아이들도 다 그런 걸 견디면서 크니까 어지간히 맞아가지고는 집안 나가잖아요. 나가라고 막 쫓아내도 막 길을 쓰고 집에 붙어 있잖아요. 근데 요즘 세대는 이제 다 풍족하고 어른들이 너무 보호해서 이렇게 길러가지고 조금만 이제 싫은 소리 하면 나가버리고 시험 잘못 봐서 이제 야단 맞을 것 같으면 그냥 자살해 버리고 뭐 그런 시대라고 그러니까 이 인류라고 하는 종이 <웃음> 제대로 어 세대 간의 전승을 통해서 문명적인 것들이 이어져 가려면 조금 그 뒷세대들을 약간 시련도 주고 좀 어, 혹독하게 키울 필요가 있는 것 같아요. 고생을 좀 시켜봐야 돼. 근데 이제 뒷세대들은 자기들 세대가 그렇다는 걸좀 이렇게 인지할 필요가 있어요. 그러니까 일부러라도 좀 어려운 걸 감수하고 좀 싫은 얘기라든지 비난이라든지 <웃음> 혹은 어 <웃음> 저평가, 야유, 무시, 막 이런 데도 좀 견딜 수 있게 돼야 된다고. 이게 단련해 나가야 돼. 요즘 한국 사람들 막 세계적으로 엄청난 <웃음> 주목을 받고 성공하고 막 그런 사람들이 있잖아요. 근데 그런 사람 굉장히 소수라고. 뭐 성형이 축구 잘한다고 한국 사람들 다 축구 잘하는 거 아니거든요. 요즘 애들 다뭐 축구하고 싶다고 다 축구시키면 손흥민 같은 선수가 많이 나오느냐 그것도 아니라고 그러니까 항상 이 평가의 잣대 앞에 서면 이제 1등은 한 명밖에 없어 이러든 저러든 그러니까 나머지는 다 이제 실패하고 1등이 못된 사람들이란 말이에요 그러니까 그런 거를 무슨 좀 아이들한테 이렇게 받아들이게 견디게 그렇게 해줄 필요가 있는 거 같아요 그러니까 어른들이 너무 애들한테 1등 해야 된다 잘해야 된다. 뭐 명문대 가야 된다. 돈 많이 주는 직장에 들어가야 된다. 막 그렇게 몰아대지 않는 거. 이것이 사실은 훨씬 지혜로운 일이고 아이들을 이제 그렇게 막 주눅 들고 그러다가 그냥 아예 그런 무서운 경쟁에 대해서 스스로 포기해버리고 그러지 않도록 이렇게 만드는 길인 것 같아요. 그 애들은 이제 어쨌든 세상이 그렇게 많은 경쟁이나 도전 혹은 실현 속에서 살아가야 되니까 우선 좀 약간 멘탈을 강하게 어 키워나가려고 해야 된다. 부모님이 그렇게 안 해주면 스스로 이렇게 험한 것도 해보고 싫은 소리도 들어보고 바보짓도 해보고 비난이나 어 혹독한 평도 들어보고 그렇게 하면서 나아갈 필요가 있는 것 같아요.